El Prado presenta una exposición, una nueva exposición que se llama Roma, eh, naturaleza ideal, paisajes 1600-1650. Es un proyecto de colaboración con el propio Museo del Prado y dos instituciones francesas, el Museo del Louvre y la Reunión de los Museos Franceses. Es una exposición muy ambiciosa en la que se presentan más de 100 obras, un, un total de unos 85 eh, pinturas más un, otro, unos 20 eh, dibujos en total y que... Eh, eh, desarrolla un proyecto inédito. Es la primera vez que se trata con la ambición y la, y la amplitud que aquí se hace el desarrollo de la pintura del paisaje. Ese es, en definitiva, el tema que pretendemos eh, presentar a nuestros visitantes. La, el desarrollo de la pintura del paisaje desde 1600 hasta 1650, es decir, los eh, años más decisivos en, el, la, en la formación eh, y desarrollo de este, de este género en, en Europa. Roma se convirtió en un, en un maravilloso laboratorio y una enorme caja de resonancia mmm, que llegó a toda Europa, eh, en la que eh, eh, pintores de distintas nacionalidades de, de, de toda Europa, en realidad estamos hablando de 19 nacionalidades distintas, eh, trabajaron allí, en Roma, para... Eh, intercambiar ideas sobre el, las, sobre el paisaje, sobre la pintura de paisaje, sobre las salidas al campo, es la primera vez que empieza sistemáticamente las salidas al campo para dibujar y a veces también para pintar la naturaleza en sus condiciones cambiantes de luz, de atmósfera, de, de las variaciones desde la mañana a la tarde, hasta hasta la propia fabricación, porque en realidad se trata de fabricaciones intelectuales, los cuadros que vamos a ver en la exposición, en su inmensa mayoría, fabricación en los propios estudios, en donde esos primeros estudios del natural se eh, elaboran hasta el punto de construir una visión más intelectualizada de la realidad, lo que llamamos el paisaje clasicista, en el cual eh, todos esos fenómenos atmosféricos que he descrito antes, pues de alguna forma se intelectualizan, eh, se convierten en narraciones que tienen que ver a veces con narraciones de historia sagrada, con mitologías eh, y que a veces tienen un trasfondo eh, filosófico de la, eh, de la búsqueda de una condición del hombre perdida como consecuencia de la civilización. El género del paisaje nace como una feliz confluencia de una serie de artistas provenientes de distintas partes de Europa y de Italia. De Italia es particularmente importante la presencia de Aníbal Carracci, un artista eh, boloñés que actúa eh, junto con un grupo de estudiantes, de discípulos, procedentes en su mayoría también de, de Bolonia, eh, quiero destacar aquí a Domeniquino, eh, que actúa conjuntamente eh, con una serie de artistas nórdicos como eh, Paul Brill o Adam Elsheimer, que entre todos ellos consiguen una eh, evolución de este, género, de este género del paisaje, hasta llegar a lo largo de todas las posiciones, ese, es ese es un poco el recorrido de la misma desde los orígenes en 1600 a propósito, a partir de estos artistas pioneros, la construcción eh, de los temas, de los planteamientos eh, teóricos fundamentales de este nuevo género del paisaje hasta llegar a la, a la mitad del siglo a sus dos cumbres máximas, que son dos artistas franceses. Estoy hablando concretamente de Claudio de Lorena y de Poussin, que desde planteamientos muy diferentes mmm, eh, llevan a cabo, eh, las, llevan a cabo eh, hasta sus últimas consecuencias todas las premisas forjadas al principio del, a principio del siglo. Ambos artistas franceses, Claudio de Lorena y Poussin, llevaron a cabo una, la pintura del paisaje hasta sus últimas consecuencias. En, en realidad, hasta la segunda mitad del siglo XIX no fueron superadas estas propuestas, esos principios, estos principios teóricos, por otros artistas que desde planteamientos estéticos radicalmente nuevos eh, dieron por eh, superados los, las investigaciones que se habían llevado a cabo a lo largo del, de la primera mitad del siglo XVII.